फाइल करोटी पासवर्ड जेनारेट कर लाइक अपना कि एक लें दिए पासवर्ड जेनारेट कर शिखे ना एक फांगशन यूज कर पीएसपी एर मन आखने वो सार्वर लैंगुएजर जब हमें एखे लें क्लिक करार जो कार्सर बहरे प्रेस करी संगे संगे हमारे पासवर्ड का जेनारेट हो पेजे डिसप्ले कर लाइक हमें जो एक्साम्पल दी एखे हमें प्रेस कर ले फाउंड आर नट फाउंड बट हमें एक्साम्पल तो यह करब एखे लाइक को लें दिए लाइक टू हमें टू कैरेक्टर एक पासवर्ड एखे चले आसमेटिक हमें जो टोटी दी टोटी कैरेक्टर एक स्ट्रिंग एखे जेनारेट हो चले आस सार्वर एंडे क्च करट हमारे एज एक्सर फांगशन मेक रिक्वेस्ट एट अलवेज एक ही भाव क्ज कर एक ही भाव से सार्वर पेजर का जामिटार पास करते हम पैरामिटार पास कर सार्वर पेजर का गेट मेथडर माध्यम ओपेन फांगशन दिए हमें यूआरएल पाठाते हैं दें कल बैक फांगशन अन रेडि स्टेट चेन्ज बार बार कल करार माध्यम स्टैटासगुलो चेन्ज है रेडि स्टेट चेन्ज हो फोरे आसें जो स्टैटास टू हंड्रेड है दें हमें रिसपन्स टेक्सटा रिड करब और रिड करार पर वोट बसिए दीब एस टी एम एल एक्टर निर्दिष्ट लोकेशने विषय बोझाते पे सो एज एक्स क्या भाव क्ज कर नर्माली हमें एक फाइल क्रिएट कर फाइलटार नाम बोल पीएसपी फाइल क्रिएट कर पीएसपी फाइलटार नाम दीची जेनारेट स्ट्रिंग 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 जेनारेट करब और मन
Given length, I mean, keep press code. Let's see, not connected response. This is but I mean, you did a kind of jay. I was server based up. Hold the words and given length of the Jana Chester Kori. A connector function call which on key up a first parameter to keep this dot value. फांगशन कल हम रिक्वेस्ट गिवेन टेक्सट गिवेन ले Given length, a given length term. What they kiya sir? This dot value. This dot value mani ko input box sir value. Yere kame akon alert korte. Aar RDS mani ki object ID. Okay, ita mona rakta abe. Now, ami jokhon kono ekta key press korte sir. Object HTML input element. Yes, sir. Two. That's a good. How many did twenty? Look, I'm going to ask you. Twenty. Now, yeah, come on. I'm going to get a length. I'm going to target. Ki, I'm going to connect a mechanism. Use kore. स्ट्रिंग जेनारेट करब जेनारेटेड स्ट्रिंग सार्वर थे क्लायटे रिटार्न करब हमें को फर्म एर बाटन क्लिक कर अथवा को लिंक क्लिक करेकर्ड नहीं आसार चेषा करा रेकर्डा इनफरमेशन आनार चेषा करूजिंग एजैक्स हमारे यूआरएल को चेन्ज आसबेना बाट को इन्स्ट्रकशन सार्वर का जा सार्वर और इन्स्ट्रकशन मेने क्च कर आउटपुट रिटार्न कर आउटपुट धरे आबादी एखे डिसप्ले करी जेखने आज हमें आज क्लायटे क्लायटे इन्स्ट्रकशन जाए कार सार्वर का सार्वर इन्स्ट्रकशन के प्रसेस कर प्रसेस डाटा के रिटार्न कर क्लायटे ओके सो एजेक्सर क्ज कि क्लायटर इन्स्ट्रकशन सार्वर का नहीं जावा रेजल्ट नहीं आसा रेजल्ट नहीं आसे के एजैक्स बाट ये एजैक्स बोलते हमें हाँ संज्ञाते बोलते हाँ कि जावे स्क्रिप्टर एसिनक्रोनस रिक्वेस्ट प्लस एक्सम एल जावे स्क्रिप्टर एक एसिनक्रोनस रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्टा इनिशिएट करते एक क्लस जार नाम एक्सम एल एस टी टीपी रिक्वेस्ट क्लस जो शिखे रिस क्लस एक्सम एल एस टी टीपी रिक्वेस्ट पेस्टर का रिक्वेस्ट पाठब से भेरिएबल नाम दीची जार नाम कि सार्वर पेज हमें पेस्टर नाम दीची जेनारेट स्ट्रिंग अच्छा इन जेनारेट स्ट्रिंग जेनारेट जेनारेट डट पी एस पी रईट एंथ पैरामिटारे पाठा कि गिवेन लेंथ 
আমি সার্ভার পেজের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি এবং সার্ভার পেজটা সো নর্মালি আমি যদি ইউআরএল দিয়ে ডাটা পাস করতে চাই কিভাবে পাস করতে পারি মেথড কোনটা ইউজ করা হয় গেট ইউআরএল দিয়ে ডাটা পাস করতে গেলে আমার মেথডটার নাম কি গেট এইটা আননোন এক্সএমএল এস টি টিপি এটা আননোন এটা আমরা চিনতে পারছি না কি ওপেন এটাও বুঝতে পারছি না এটা কি রাইট বাট এই দুটো আমরা চিনতে পারছি গেট একটা মেথডের নাম আর এটা হচ্ছে আমার সার্ভার পেজ এক্সএমএল এস টি টিপি ওই ক্লাস্টার অবজেক্ট যেখানে ওপেন ফাংশনটা আছে রাইট এখন এক্সএমএল এস টি টিপি কোন ক্লাস্টার অবজেক্ট সেটা আমাদের বের করতে হবে ওপরের যে কোডগুলো লিখা হয়েছে অবজেক্ট ক্রিয়েশনের জন্যই লাস্ট ডেতে বলেছিলাম আবারও রিপিট করছি আমাদের এখনকার দিনে সকল ব্রাউজারে এই ক্লাসটা আছে এক্সএমএল এস টি টিপি রিকোয়েস্ট ক্লাসটা আছে সকল লেটেস্ট ব্রাউজারেই এই ক্লাসটা আছে ইভেন দো আইতেও আই লেটেস্ট ব্রাউজারেও এই ক্লাসটা আছে বাট আই যে পুরনো ব্রাউজারগুলো আছে আইকে নিয়ে কেন ফোকাস করা হচ্ছে যে যারা মজিলা ইউজ করে যেহেতু এটা অপারেটিং সিস্টেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট না মানে ডিপেন্ডেন্ট না ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো সেক্ষেত্রে ফায়ারফক্স এখন যদি কেউ ইনস্টল করে একেবারে লেটেস্টটাই হয়তো ইনস্টল করবে অথবা সে যদি পুরনো ব্রাউজার ইউজ করে বারবার সে অ্যালার্ট করে যে আমাকে আপডেট করো আমাকে আপডেট করো হয়তো সে আপডেট হয়ে যাচ্ছে বাট দশ বছর আগে কোন একটা মেশিনে অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ওখানে কি আছে এক্সপি যারা ইউজ করছে নন টেকনিক্যাল পার্সন নন আইটি পার্সন যাদের সংখ্যা নাইনটি কম্পিউটার যারা ইউজ করছে তার পয়েন্ট টেকনিক্যাল পার্সন আর নাইনটি নন টেকনিক্যাল পার্সন সারা ওয়ার্ল্ড এর স্ট্যাটিস্টিক্স সো যারা আইটিতে পড়াশোনা করছে বা এটা নিয়ে কাজ বাজ করছে তারা ভালো নলেজ রাখে বাট যারা শুধুমাত্র কিছু প্র্যাকটিক্যাল ইউজের জন্য কম্পিউটার ইউজ করে লাইক শুধু সে ইমেল চেক করবে অথবা ইমেল পাঠাবে এর জন্যই কম্পিউটারের প্রয়োজন পড়ছে তার সে কি ব্রাউজার সম্পর্কে ধারণা রাখবে তার ইমেল খুলতেই তো তাকে শিখিয়ে দিতে হয় সেটা বোঝা যাচ্ছে সে হয়তো এই একটা ব্রাউজারে ইউজ করছে যাকে যেটা সেট আপ করে দিয়ে আসা হয়েছে সে কোনো একটা সাইট ব্রাউজ করবে হয়তো বা এক্সপি অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করছে তার ব্রাউজারটা কি আই সিক্স অর সেভেন ম্যাক্সিমাম তো তারা কি অ্যাজাক্সের কাজ পাবে না আমার সাইটে এসে যে কাজগুলো অ্যাজাক্স দিয়ে করা আছে তার মেশিনে কি এক্সিকিউট হবে না করতে হবে আমাদের কারণ তারাই মূলত আমাদের ইউজার রাইট যার সংখ্যা একেবারেই কম না বোঝা যাচ্ছে সো তাদের জন্য কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট পিরিয়ডে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয় সব কিছু ঠিক আছে সব ব্রাউজার ঠিক আছে বাট আমাকে আই ব্রাউজারেও কম্পিটেবিলিটি নিতে হবে ক্লায়েন্টের তিনটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে সাইট কম্পিটেবিলিটির ক্ষেত্রে ফার্স্ট প্রায়োরিটি গুগল ক্রাউন সেকেন্ড প্রায়োরিটি মজিলা থার্ড প্রায়োরিটি আই আমার সাইটটা যেন তিনটা ব্রাউজারে ঠিকঠাক মতো আসে ওকে সো এর জন্য আমাদের কিছু অ্যাডিশনাল জব করতে হয়েছে আমার যদি লেটেস্ট ব্রাউজার নিয়ে কাজ করতে হতো তাহলে আমি একটা লাইনে লিখতাম উপরে সকল কোড ফেলে দিতাম বাট আমি যদি সকল ব্রাউজার কম্পিটেবল করতে চাই আমার অ্যাজাক্সের এই কাজটুকুকে তাহলে আমাকে শুরু থেকেই শুরু করতে হবে এখানে ফার্স্টে একটি ভেরিয়েবল নেওয়া হয়েছে এক্সামেল এস টি টিপি যাকে ফলস করা হয়েছে ট্রাই এক্সেপশন হ্যান্ডেলার ট্রাই অ্যান্ড ক্যাচ তার ভেতরে যে কাজটা দেয়া হয় সে যদি করতে পারে ভ্যালিড ট্রু বা সে রিটার্ন করে কি বুলি অ্যান্ড ট্রু ভ্যালু আর যদি কোনো কিছু রিটার্ন করতে না পারে বা কাজটা যেটা দেয়া হয়েছে সেটা করতে না পারে সে এক্সেপশন দেয় আর এক্সেপশনটা এই ভেরিয়েবলের মধ্যে পাস করে তো ফার্স্টে বলা হচ্ছে যে একটা অবজেক্ট তৈরি করা অ্যাক্টিভেক্স অবজেক্ট ক্লাসের অ্যাক্টিভেক্স অবজেক্টটা মূলত আছে আই ব্রাউজারে আই পুরনো যে ব্রাউজার বা আই যে নতুন ব্রাউজার সরি এটা আই নতুন ব্রাউজার এটা আই পুরনো ব্রাউজার আই নতুন ব্রাউজারে যদি এই ক্লাসটা থাকে তাহলে অবজেক্টটা তৈরি করো 
আমি যদি ব্রাউজার আই তে থাকি দেন এই ট্রাইটা এক্সিকিউট হবে अदरवाइज কি এক্সিকিউট হবে হবে না তখন ক্যাচে আসবে এবং এক্সেপশন দেবে যে না আমি অবজেক্ট তৈরি করতে পারি নাই যদি আমি মজিলাতে থাকি মজিলা ধরে যদি আগাই আবারো ট্রাই করা হচ্ছে যে তুমি এই অবজেক্টটা তৈরি করো যেটা আই পুরনো ব্রাউজারের ক্লাস সো এখানেও সে অবজেক্ট তৈরি করতে পারবে না দেন আবার এক্সেপশন দেবে এবং ফাইনালি এক্সএমএল এসটিটিপি কে কি বসিয়ে দেবে ফলস সেটা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা দেন আমি যদি মজিলাতে থাকি তাহলে এক্সএমএল এসটিটিপি এর মধ্যে কি আছে ফলস আর সামনে নট বসালে কি হবে ট্রু আর যদি টাইপ অফ এক্সএমএল এসটিটিপি বলি টাইপ অফ বলার অর্থ হচ্ছে যে এই যে ক্লাসটা বলা হচ্ছে সেটা যদি ব্রাউজারে থাকে তাহলে সে রিটার্ন করবে ফাংশন আর যদি না থাকে তখন রিটার্ন করবে আনডিফাইন হ্যাঁ সো এই এই ক্লাস অ্যাকচুয়ালি সকল ব্রাউজারে আছে সো রিটার্ন করবে কি ফাংশন ফাংশন নট ইকুয়াল আনডিফাইন ট্রু দেন আমার এই অবজেক্টটা তৈরি হবে আর আমি যদি আই ব্রাউজারে থাকি তাহলে আই ব্রাউজারে থাকলে এখান থেকেই অবজেক্ট তৈরি হয়ে যাবে এখানে যদি অবজেক্ট তৈরি হয়ে যায় এই ইফটা কি হবে ফলস হয়ে যাবে না এখানে ট্রু আছে নট বসালে কি হবে ফলস হবে ইফের ভেতরে কি আসবে আসবে না তারপরে যদি আমার আই ব্রাউজার হয় তাহলে আই ব্রাউজারের অবজেক্ট আর যদি অন্য ব্রাউজার হয় তাহলে আমার এক্সএমএল এস টিপি ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি হচ্ছে তার মানে কি আমার এক্সএমএল এস টিপিটা অবজেক্ট অফ অ্যাজ এক্স ক্লাস আর অ্যাজ এক্স ক্লাসের নামটা এক্সএমএল এস টিপি রিকোয়েস্ট হতে পারে অ্যাক্টিভ এক্স অবজেক্টও হতে পারে বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা ভেরি বেসিক কোশ্চেন যদি অ্যাজ এক্স নিয়ে কখনো কেউ কোশ্চেন করে তাহলে হয়তো এরকম একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে আই ব্রাউজারের জন্য অ্যাজ এক্স ক্লাসের নাম কি বা সরাসরি আপনাকে কোশ্চেন করতে পারে যে অ্যাজ এক্স ক্লাসটার নাম কি এক্সএমএল এস টি টিপি রিকোয়েস্ট ওকে সো এইবার তো বোঝা যাচ্ছে এক্সএমএল এস টি টিপি কি এটা একটা অবজেক্ট অ্যাজ এক্স ক্লাসে অবজেক্ট ওপেন হচ্ছে ওই ক্লাসে ফাংশন একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে নেই আমার ক্লাস দুইটা হলেও এক্সএমএল এস টি টিপি রিকোয়েস্ট অথবা অ্যাক্টিভ এক্স অবজেক্ট হলেও ক্লাসের নাম দুইটাই শুধু ভিন্ন বাট ভেতরের ফাংশনস আর সেম ভেতরে যে ফাংশনগুলো আছে ক্লাসের প্রত্যেকটা ফাংশনের নাম আবার কি সেম আদারওয়াইজ আমাকে আরও জটিল কোড লিখতে হতো যে আমার এই অবজেক্টটা আই ব্রাউজারের সো আই ব্রাউজারের যে ফাংশন সে ফাংশনগুলো কল করো অথবা এই অবজেক্টটা মজিলার সো মজিলার যে ফাংশন সেগুলোকে ইউজ করো অনেক প্রবলেম ফেস করতে হতো আমাদের এখন যে প্রবলেমটা নেই অ্যাকচুয়ালি ওপেন ফাংশনের মাধ্যমে আমরা সার্ভার পেজের কাছে গেট মেথড দিয়ে রিকোয়েস্টটা বা ইউআরএলটা পাস করে দিচ্ছি বা আমরা সার্ভার পেজেই যাচ্ছি তো সার্ভার পেজে যখন হিট হচ্ছে অন রেডি স্টেট চেঞ্জ এটা কল ব্যাক ফাংশন বলা হয় সে নিজে নিজেকে আবার কল করে যখনই কল করছে একবার রিট্রিভ হওয়ার পর আবার নিজেকে কল করছে আবারও রিট্রিভ হওয়ার পর আবার নিজেকে কল করছে সো সে কল করে জিরো টু ফোর আমরা কতদিন দেখিয়েছিলাম নট ইনিশিয়ালাইজ জিরো আর কমপ্লিট রিকোয়েস্ট ফোর রাইট সো এটা একটা অ্যাজ এক্স ফাংশন এই ফাংশনটা যখন ঘুরতে ঘুরতে রেডি স্টেট বলে দেবে কি ফোর তার মানে কাজ সম্পন্ন হয়েছে আর স্ট্যাটাস মানে কি টু হান্ড্রেড স্ট্যাটাস টু হান্ড্রেড মিনস যে পেজটাকে সে টার্গেট করেছে যে সার্ভার পেজটাকে সে টার্গেট করেছে সেটা আছে সো সে রিটার্ন করবে কি টু হান্ড্রেড আর যদি না থাকে সে রিটার্ন করবে কি ফলস ফোর জিরো ফোর আমরা এই স্ট্যাটাসটাকে একটু চেক করি রিকার্সিভলি বারবার নিজেকে কল করে দেন কি রিটার্ন করেছে ফোর জিরো ফোর এক দুই তিন তারপরে চলে গেল কারণ এটা নিজে নিজেকে কল করছে সো রেডি স্টেট কত থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেটা একটু দেখেন কারণ এই যে জেনারেট নামে কোনো ফাংশন পেস কি এখানে আছে না থাকার কারণে কি রিটার্ন করেছে ফোর জিরো ফোর আচ্ছা রেডি স্টেটটা কি বলে একটু খেয়াল করেন রেডি স্টেট টু অ্যাকনলেজমেন্ট এটা থ্রি প্রসেসিং আর ফোর কমপ্লিট জিরো হচ্ছে নট ইনিশিয়ালাইজ ওয়ান হচ্ছে কি রিকোয়েস্ট রিসিভ বা ইনিশিয়ালাইজ টু অ্যাকনলেজ রাইট অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাবে কে সার্ভার ক্লায়েন্টকে 
थ्री प्रसेसिंग और फोर कमप्लीट हमें गत दिन देखे रेडी स्टेट एजेक्स रेडी स्टेट Zero request not initialized. One server connection established. Two request received. Termini get acknowledgement. Three processing request. Four request finished. Response is ready. So ये जो नया हमरा बोल चिलाम जो जो दी request टा finished हो जाए ये मुंग response ready था के कि return कोड वे four और file खुजे पहले ही बोल वे कि two hundred. जो दी and दो इटे true है then हमरा की बोल बो response text टा कॉल कर वो रिस्पांस टेक्स्ट आ कोता है जो लाज़ बे इनारे स्टेमल माने की ए आईडी टा जेखा ने आते ए आईडी टा कोता है आते हमारे स्पैनर आईडी आ रही है सो इनारे स्टेमल बोलते ये खाने हमारे डाटा टा रिटर्न हुए जावे विषय टा बोलता है आते अच्छा ये बात तो हमले हमें जेनरेट नामे जे जेनरेट न URL दिए की पास करे थे length given length so अभी जो दी एकोन get कोडी रिटर्न कर रिटार्न कर लो अच्छा एट बोझार चेष्टा कर सार्वर पेजे जाको दे सब ही रिस्पन्स टेक्सट आकार क्लायटर का रिटार्न तर मैंने अमी सर्वरे थे के क्लाइंटेड का से जो दी कोनो किस्सू रिटर्न कराते चाहे शेटा सर्वर पे जर फिर तो रे एक्सेक्यूट कोरे दी था अबे इटा होते पारे इको कोरे होते पारे स्टेमल एलिमेंटेड मोते मैं स्टेमल एर मोते दिए दी थी अथवा इको कोरे दी थी शेटा ही चोला जावे को था क्लाइंटेड रेस्पोंस इन्हें पनोटे स्ट्रिंग आते हैं। हमारे इच्छा में तो पनोटे स्ट्रिंग बोलो ना पनोटे लेटर बा कैरेक्टर्स आते हैं। हमी एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। नाल दिए। ये बाल लूप चला चाहिए। लूप टा बोलते हैं। 
आई इक्ल वन शुरू हो आई जा पर्त लेंथ पर्त लेंथ जा दीब तार लुपटा घूर तर आई के प्लस प्लस करा पंदो कतो इंडेक्स पंद्रह जीरो स्ट्रिंग डट इक्ल बोलटार नाम कि आलफा एवं इंडेक्स नाम बोल आर वेलु इको बोले डट आर वेलु जीरो थ्री थे आलफा थ्री मान कि अल्फा थ्री माने जीरो वन टू थ्री एम राइट अल्फा थ्री माने कि एम ना आठ जीरो माने कि जी आउटपुट आशा करता चलो कि एम जी अच्छा आरेक टा देखा वो इबर अमी इको कोडे स्ट्रिंग टा के पुट कोडे दिए चेटा तो हमारा आउटपुट इटा हमारा आउटपुट ना अच्छा तो ये आउटपुट टा नीचे रखी बी आर शुरू ते थ्री चेन्ज हो ग हाथ सर তাহলে 10 একটু দেখব 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 কি p আউটপুট আসছে কি স্মল p আর 3 3 মানে কি 3 মানে হচ্ছে আমার m সেটা বোঝা যাচ্ছে তো এখানে কিন্তু মূল কাজটা করতে হলো আর as x রিকোয়েস্টে কিভাবে পাঠানো হচ্ছে as it is এর আগের বার যেভাবে পাঠানো হয়েছিল এখনো ঠিক একই ভাবেই পাঠানো হচ্ছে मूलत एजेक्स थे के डेटाबेस के डाटा रीड कोरे डिस्प्ले करा एवं सार्स करा एजेक्स सार्स डेटाबेस के साथ है ओके ये एक आस्ते हम के कोरी चलिए डेटाबेस के साथ है सार्स करा था अबे डेटाबेस थे के डाटा तूलनीय आस्ते भी हम उटा 
डिसप्ले कराते हैं बुझते पे बट हमारे क्योंकि फांगशन मेक रिक्वेस्ट फांगशन तेम को चेन्ज आसबें देखें नतून फाइल खुल डेटाबेस सार्च नाम नतून फाइल तैरि कर डेटाबेस सार्च नाम इटा के सार्च टेक्स नाम से डाटा भू आसे फाइल तैर करते
প্যারামিটার টা কি ছিল সার্চ টেক্সট না টেক্সট হ্যাঁ প্রজেক্ট হ্যাঁ আমি আপাতত র তে করছি আমার রুটেই থাকবে সো টেক্সট থেকে আমি ডেটা রিড করব ইকো হবে আর রেসপন্স যাবে আর আসে আসে দেখা যাচ্ছে না লাস্ট ডেটা দেখেছেন ঠিক আছে আসছে না আমি যেভাবে টাইপ করছি সেভাবে আমি ওই যে ভ্যালুটা দিচ্ছি সেই ভ্যালুটা আসছে বাট এই লেখাটা আসছে কোথা থেকে সার্ভার থেকে আর এটা আমি লিখছি কোথায় ক্লায়েন্টে তাই না আচ্ছা তার মানে আমি এখানকার টেক্সটটা সার্ভার পর্যন্ত পৌঁছতে পারছি এখন সার্ভার পর্যন্ত যেহেতু গেছে এখন এই টেক্সটটাকে সার্চ টেক্সটটাকে একটা ভেরিয়েবল সার্চ টেক্সট ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নিলাম এবার আমরা প্রসিডিউরাল প্রসেসে ডেটাবেস সার্ভারের সাথে কানেকশান করেছিলাম রাইট আবার কানেক্ট করার চেষ্টা করছি লোকাল হোস্ট দেন রুট ব্ল্যাঙ্ক ইফ ডলার কানেক্ট সার্ভার কানেক্টেড কিনা সেটা আমরা একটু দেখি PSP my admin <coughs> database ready the database create korchi batch 13 collision time bolchi it is fate জেনারেল সি আই ক্রিয়েট ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়েছে ডেটাবেসের ভেতরে ঢুকে একটা টেবিল তৈরি করছে টিবিএল স্টুডেন্ট আইডি নেম ইমেল আর মোবাইল ইন্ডেক্স প্রাইমারি অথ ইনক্রিমেন্ট ওয়ার্কার ওয়ান হান্ড্রেড ইমেল ওয়ার্কার ওয়ান হান্ড্রেড আর 
मोबाइल नंबर वर्कर फोर्टीन अच्छा हमें एक फिल्ड लेंथ सेट कर लम ये बार हमें डाटा इंसर्ट कर बो पंद्र जन इनफरमेशन नहीं नेम आईडी गुलो ऑटोमेटिक आज बे तो नियम भी लिखें ना आई अच्छा ईमेल तो डामी एक टी ईमेल दी थी मोबाइल नंबर और डामी दी थी तीन नहीं ना काचा काची नेम शीशी रिस्पेलिंग की एस एच आई एस टाइम दी दस मिनट पर शेर तो अमराय कोरते थे, अमराय तो इटे ही कोरते थे। देखें नहीं तो घेरे देखें ये गेस्ट बुक क्या मुन्हा है 
কেস লিস্টের কনসেপ্ট টোটালি আলাদা যদি ব্লগিংয়ের জন্য বলা হয় এক রকম নর্মাল যদি গ্যাস লিস্টের চিন্তা করা হয় সেটা আরেক রকম একটা পার্টিকুলার সাইটে সে হয়তো বলেছে সাইটে ভিজিটার কাউন্ট করা বা ভিজিটার কারা আছে তাদের ডিসপ্লে করা লাইক হতে পারে আমি অ্যাডমিন একটা পেজে আছি অথবা আমার সাইটের একটা পেজে আছে সাইটের একটা পেজে যতজন লগ ইন অবস্থায় আছে তার প্রোফাইল লিঙ্ক আর ইমেজ রাইট সাইডে একটা বারে ডিসপ্লে করছে বুঝতে পারছেন গেস্ট বুক বলতে বোঝায় যে লাইক এই সাইটে কতজন গেস্ট এখন লগ ইন অবস্থায় আছে বা ভিজিটার এখন এই সাইটটাতে রয়েছে বাট এটা একটা আগে একটা সাইট হতে হবে তার উপরে গেস্ট বুক করা যাবে বা গেস্ট ফের ভিউয়ার্স দেয়া যাবে যেই লগ ইন আছে তাকে আমি রাইট সাইডে তুলে দেখালাম এরা এরা লগ ইন অবস্থায় আছে সো ডেটাবেজে একটা স্ট্যাটাস ফিল রাখতে হবে যখনই লগ ইন করবে স্ট্যাটাসটা লগ ইন স্ট্যাটাস ওয়ান তো যতগুলো লগ ইন স্ট্যাটাস ওয়ান থাকবে সবাইকে তুলে আমি এক জায়গায় ডিসপ্লে করে দেব দ্যাটস অল হিট কাউন্টের মতো হ্যাঁ যারা লগ ইন থাকবে তাদের ইনফরমেশনে আমি দেখাবো অটোমেটিক কিভাবে নেবে আর অটোমেটিক কি চাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ আপনি ঢুকলেই তো দায়িত্ব হবে তো লগ ইন তো যারা গেস্ট এখন দুইটা জিনিস আছে গেস্ট হচ্ছে আননোন গেস্ট বা ভিজিটার নর্মালি বলা হয়ে থাকে যদি আমার সাইটে কোনো ভিজিটার আসে তার ইনফরমেশন তো আমি পাবো না কয়জন আছে সেটা হয়তো দেখানো যেতে পারে আমার সাইটে কয়জন ভিজিট করছে সেটা হয়তো দেখানো যেতে পারে বাট কারা কারা ভিজিট করছে সেটা আপনি কিভাবে জানবেন যদি তার ইনফরমেশন এসে না দেয় কে ভিজিট করছে কোথা থেকে ভিজিট করছে সেটা আমরা ধরতেই পারি সেশন আইপি ধরে বা তার ম্যাক অ্যাড্রেস ধরে আমরা রিড করে নিতে পারি কীভাবে ম্যাক দিয়ে ভ্যালু পাওয়া যায় সেটা আপনি গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন যে আমার সাইটে কেউ যদি ভিজিট করে তাহলে তার ইনফরমেশন আমি কীভাবে পাবো জাস্ট ম্যাক ইনফরমেশন ধরে সাইট হিট হলেই ওখান থেকে রিড করে একটা কাউন্টার বাড়িয়ে দেবেন ডেটাবেজ এই এতজন ভিজিটার আছে তো সেটা যদি করতে বলে এক জিনিস ছোটো জিনিস আর যদি অন্য কিছু করতে বলে তাহলে আপনাকে প্রসেসটা বানাতে হবে যে দাঁড়া ভিজিটার আপনি ক্লিয়ার হয়ে নেন স্যারদের কাছে গিয়ে দেখ কী একদম চেয়ে আছে আর কি অরণ্য কি এ আরো ডবল এনো আমি পারমিশন দিলে এটা আমার পারমিশন কিছুই না 
বাট আমি যদি পারমিশন দেই তখন অ্যাডমিন দেখতে পারবে আর অ্যাডমিন দেখতে পারলেই কি হবে পাবলিশ করলেই দেন ওটা ফ্রন্ট এন্ডে ডিসপ্লে হবে আদারওয়াইজ না অ্যাডমিন সেটা দেখবে আনপাবলিশ থাকবে এবং অ্যাডমিন দেখবে অ্যাডমিন যখন পাবলিশ করবে তখন ফ্রন্ট এন্ডে আসবে বুঝতে পেরেছেন সুজন নাকি আপনার নাম সুজন সুজনের পরে হাসনাদ এই যে আর একটা নাম আছে না হাসন তো একজন আছে দেখো নর্মাল ভিজিটর বা রেজিস্টার্ড ব্লগার কোন ব্লগ লিখবে সেটা ডেটাবেসে আনপাবলিশড অবস্থায় সেভ হবে অ্যাডমিন ওই ব্লগকে প্রিভিউ করতে পারবে প্রিভিউ করে যখন পাবলিশ করবে তখন এটা ফ্রন্ট এন্ডে দেখা যাবে এর আগে না ওই হোম পেজেই দেখাবেন আলাদা করে কখনো হয় না সব ব্লগারের ব্লগ এক জায়গাতেই আসে একই টেবিলেই তো ডেটা যাচ্ছে ব্লগ কি এক টেবিলে যাবে না কেন আলাদা করবে আপনি কেন আলাদা টেবিল করবেন সেটা আমাকে বোঝায় বলেন এগুলো বুঝতে হবে হ্যাঁ এগুলো আপনাকে বুঝতে হবে যে ব্লগ হলে সেটা এক টেবিলে ইন্টার রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো একই টেবিলে যাবে তো যদি আপনি আলাদা করে করতে চান তাহলে তো সেটা প্রসেসের মধ্যে আসবে না বুঝতে পেরেছেন এক টেবিলেই রাখবেন নতুন নতুন করে ডেটাবেস টেবিল ক্রিয়েট করবেন না এটা ডিবির ভেতরে যখন আপনি প্রিফিক্স লিখছেন ডিবি যতগুলো প্রিফিক্স ডিবি লিখবেন সবাই এই জায়গায় চলে আসবে উনি যেটা বলেছেন কেউ বোঝে নাই উনি মনে করেছেন ডিবির আন্ডারে এই দুইটা ডেটাবেজ আছে অ্যাকচুয়ালি না ডিবি প্রিফিক্সের আন্ডারে এই দুইটা ডেটাবেজ আছে দুইটা ডেটাবেজের নামের আগেই ডিবি আছে যেহেতু একাধিক এই জন্য এটাকে একটা কোড করে ফেলেছে আমি যদি আরেকটা ডেটাবেজের নামের সামনে ডিবি লিখি তাহলে সেও এর এখানেই ডিসপ্লে করবে বাট ওটা আলাদা একটা ডেটাবেজ ডেটাবেজের ভেতরে কখনো ডেটাবেজ হয় না ডেটাবেজের মধ্যে টেবিল হয় বেশ কিছু ডাটা হয়েছে আমি গো প্রেস করি গো প্রেস করি তেরোটা রেকর্ড ইনসার্ট হয়েছে তেরো জনের ইনফরমেশন আমরা এখান থেকে পাবো দেখেন তেরো জনের ইনফরমেশন এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এখন আমার টার্গেট হচ্ছে এই জায়গাটাতে ওই ইনফরমেশনগুলো তুলে ডিসপ্লে করানো তো যেখানে আমার কানেকশন হয়ে গেছে এখান থেকে আমি বলে দিব মাই এস কিউ এল সিলেক্ট ডিবি ডেটাবেজের নামটা কি 
db ajax batch 13 db সম্ভবত নেই শুধু ডেটাবেজের নাম কি আছে ajax batch 13 ajax batch 13 নামে আছে else बोले दिता हाबे die server not connected ये बार कोड बस सीन टेक्स की भावे आश्चर्य तो देखी देखें अमादेर जखोन एकांत के आश्चर्य दुई बार किन्तु फंक्शन टा कॉल हुए थे मेक रिक्वेस्ट फंक्शन टा दुई बार कॉल हुए बॉडी ऑनलोडे शंगे शंगे तो अखोन किन्तु अमार इनपुट बॉक्स में मुझे किस्वी नहीं मैं मैं इनपुट बॉक्स से कोनो किस्वी दे नहीं तार आगे हमार फंक्शन टा कॉल हुए जावे जो दी कोनो किस्वी ना दे शॉप डाटा हमार के तुले अंत हावे आठ जो दी कोनो किस्वी दे शेटा एगेनेस्टे डाटा हमार के तुले नहीं आस्ता हावे आमी जो दी कोनो डाटा ना दे शॉप रिकॉर्ड आज भी आठ जो दी कोना एक 
so এখন আমি এখানে গিয়ে সিনট্যাক্স লিখছি যে সার্চ টেক্সট যদি ইকুয়াল ইকুয়াল হয় না অল সেই ক্ষেত্রে কোরিটা হবে सिंपली এরকম সিলেক্ট স্টার হ্যালো হ্যালো সাদাম তো বসে আছে ওর সিটে আমি বলে দিচ্ছি সাদাম सब डाटा चले आसने कड़ी रान रखा result equal my sql query dollar query else else query ta ki hobe query ta hobe ei rokom select from TVL student where name like could it be different than a I mean Jake on a Jack guy now made Jake on a character is at the middle again like you have it again to learn your school like Hassan I mean SD at the Hassan would have been is the city down as an SB it is it down as an SB कारण नाम मध्य ए आस 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 जो जैगे बट एच ए दिल हासान आसान आस दी हासान आस ए दी हासान आसबेंस ए बी की आसान मध्य एक साथ बोझा जा संगे पार्सियल मिले जाए रेकर्डा तुले आनते चाची then result equal mysql query then query ta ami bole dicchi ripon sadam ripon ache क्या
मोबाइल प्रिंट एक कुर्सी को था एक तो ख्याल करे ना मैं किन्तु प्रिंट कुर्सी क्लाइंट पेज है ना सर्वर पेज दूसरे सर्वर पेज हमें स्टेमेल एक कुर्सी ना हमें सर्वर डेटाबेस सर्च डॉट पीएसपी ते कुर्सी रो रो इंडेक्स नाम आईडी बॉर्डर सब रेकर्ड आसना ख्याल कर नाम दिए सार्च करतगुल नाम मध्य टी आ सबग नाम ये आ ठीक एकजुन नाम मध्य आज टी आई एकजुन नाम मध्य आ शिशिर हासान महमुदुल सब नाम मध्य हासान और महमुदुल मध्य आल कर सार्च एज एक्स दिए हम डेटाबेज सार्च कर क्लायट पेज की चेन्ज हो सबमिट बाटन प्रेस करते हो कि ना इमेल बोलते हैं हाँ और और इमेल टाइटल मिल रेखे जो सार्च टैक्स लिखे से जेसन यूज करते एक्सम एल यूज करते हैं चेष्टा करें जेटा कराना हलो एक